Hello friends, welcome to Isha Creations. Hello, good to welcome Isha Creations. Like a swagadam. Like a chakka da season aanallo. Apna namak chakka ondo re special vandan onda. Kali namali peplum chakka da variety gal namali parishan okar onda. Chakka ondo la ellal vongal namak valare yar istan. Adu bolu da na ningu ista padan oru valare tasty ayatollo re sambar ani da chakka sambar. Namak engane onda kene noka. Adi naavishamai saadhanengal onda kene noka. ചക്ക സാമ്പാറിന് നമുക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറികൾ മതി അപ്പം സാധാരണ സാമ്പാറിനകത്ത് നമ്മൾ കുറേ ഏറെ പച്ചക്കറികൾ ഇട്ടല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പാർ വെക്കുന്നത് സാമ്പാറിന് നമുക്ക് കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ടത് ചക്കയാണ് ഇത് ഇടിച്ചക്ക എന്ന് പറയും കുട്ടിച്ചക്ക നമ്മൾ വലിയ ചക്ക ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ഉള്ള കുട്ടിച്ചക്കയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാല് കൊച്ചുള്ളി മുരിങ്ങയ്ക്ക കുഞ്ഞു തക്കാളിയാണ് നാല് തക്കാളി പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില ഒരു മുറി തേങ്ങ അല്പം പിഴിപുളി അരക്കപ്പ് തൂരപ്പരിപ്പ് ഇനി നമ്മുടെ പ്രിപ്പറേഷനിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ വൃത്തിയാക്കി വെക്കാം കൊത്തച്ചക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കറയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കറയൊക്കെ തുടച്ച് കളയണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മുടെ കട്ടിങ് ബോർഡേലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് കറ പിടിക്കും കഴിവതും കട്ടിങ് ബോർഡേ വെച്ച് അരിയാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് മുള്ള് കളയാൻ അല്പം പാടായിരിക്കും ചക്കയുടെ മുള്ളി ഇച്ചിരി കട്ടിയാണ് അപ്പോൾ മുള്ള് കളയാൻ അല്പം പാടായിരിക്കും അപ്പം അഥവാ നിങ്ങളുടെ കട്ടിങ് ബോർഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് മുറിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ കട്ടിങ് ബോർഡ് കറ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്പം ചൂട് വെള്ളം ഇത് നമ്മളെല്ലാം അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്പം ചൂട് വെള്ളം നമ്മുടെ കട്ടിങ് ബോർഡേൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കറ അങ്ങ് പൊക്കോളൂ ചക്ക അരിയുമ്പോൾ ഇച്ചിരി വലിയ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ അരിയണം നമ്മൾ സാമ്പാറിനൊക്കെ അരിയുന്ന ആ പരുവത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരിയാം നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്ത ചക്കയിൽ മുക്കാൽ ഭാഗം മാത്രമേ ചക്ക സാമ്പാറിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുള്ളൂ നമുക്കത് മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ നമ്മളെല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഒരേ അളവിൽ മുറിച്ചെടുത്തു ഒക്കെ അത്ര നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് നമുക്ക് തക്കാളി അരിയാം തക്കാളി നമ്മൾ സാധാരണ സാമ്പാറിന് അരിയുന്ന പോലെ അരിഞ്ഞ് വെക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പച്ചമുളക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെക്കാം മുരിങ്ങയ്ക്ക് അരിയുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഏകദേശം നടുക്ക് പകുതി വരെ മാത്രം മുറിച്ച് വെക്കുക മുഴുവനും നെടുക മുറിക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് പാചകത്തിലേക്ക് അടക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച തോര അല്പം വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ തൊമര വേവുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നമ്മുടെ തേങ്ങയൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം അടുത്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കൊച്ചുള്ളി തേങ്ങയുടെ ഒപ്പം അരിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമ്മൾ വറുത്തെടുക്കാൻ വറക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നല്ലപോലെ വറക്കണ്ട നമ്മൾ തീയലിനൊക്കെ വറക്കുന്ന ആ ആ ഒരു അളവിൽ വറക്കണ്ട നമുക്ക് ഒരു ചുമന്ന് കിട്ടണം അതായത് വെള്ളമെല്ലാം നല്ലപോലെ വറ്റി കിട്ടണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില ആഡ് ചെയ്യാം അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ തേങ്ങ നന്നായി ചുമന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ പരുവം മതി നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒന്നര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ആ 
അല്പം ഉലുവാപ്പൊടി എന്നിട്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി ഈ അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറണം ഈ മല്ലിപ്പൊടിയുടെയും മുളക് പൊടിയുടെയും ഉലുവാപ്പൊടിയുടെയും കൂടെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഇവയെല്ലാം കൂടെ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് നന്നായി അരച്ചെടുക്കുക അടുത്തതായി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ ചക്ക കുക്കറിലിട്ട് വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ വൃത്തിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു വെച്ച ചക്ക ഒന്നത് വെന്ത് വരുമ്പം അതിലേക്ക് മുരിങ്ങയ്ക്ക തക്കാളിക്ക അതെല്ലാം കൂടെ ഇട്ട് ഒന്നുകൂടെ വേവിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൺകലം നമ്മളിവിടെ സാമ്പാറിനായിട്ട് എടുക്കുന്നത് മൺകലമാണ് അപ്പം മൺകലം അടുപ്പേ വെച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കി എടുക്കുക മൺകലം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാ പാത്രം എടുത്താലും മതി ഇനി നമുക്ക് മൺകലമ്പ പാത്രം നന്നായി ചൂടായി വരുമ്പം നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന തുവര തുവര നല്ലപോലെ വേവിച്ചത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമ്മുടെ കഷ്ണങ്ങൾ ചക്ക തക്കാളി മുരിങ്ങയ്ക്ക ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് അല്പം പുളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ചക്ക സാമ്പാർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കലിലേക്ക് അടക്കാം കടുക് വറക്കാൻ നമുക്ക് ആവശ്യമായത് കറിവേപ്പില വറ്റൽ മുളക് കടുക് ഉലുവ നമ്മളിവിടെ കൊച്ചുള്ളി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി നമുക്ക് കടുക് വറക്കാം കടുക് വറക്കാനായി ഗ്യാസ് സ്റ്റവിലേക്ക് ഒരു പാത്രം വെച്ച് അതിലേക്ക് അല്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഉലുവ ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നീട് കടുക് ഇടുക അത് നന്നായി പൊട്ടി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇപ്പം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കട്ട സാമ്പാറിലേക്ക് ഇത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ആ ചൂടായിരിക്കുന്ന കടുക് വറുത്ത പാത്രത്തിലേക്ക് അല്പം കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി നമുക്ക് ഈ ചക്ക സാമ്പാറിലേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ചക്ക സാമ്പാർ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാമ്പാറാണിത് നമുക്ക് സാധാരണ സാമ്പാറിനേക്കാളും ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ഈ ചക്ക സാമ്പാർ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം മാത്രമല്ല കൂടുതൽ വ്യത്യസ്തമായ വീഡിയോകൾക്കായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ